conversando con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Las relaciones con Estados Unidos siempre ha sido ese un tema. Uh -huh. Incluso cuando se creó la CELAC, muchos la vieron como una OEA sin los Estados Unidos y Canadá, uh -huh. y algunos otros quizás la vieron como una OEA contra los Estados Unidos y Canadá. Bueno, esto nosotros venimos de una gran frustración, eh, en la cual yo, digamos, tuve alguna vinculación directa, que fue la propuesta que se hizo en la Cumbre de las Américas, creo que del año 94 en Miami, para constituir un gran proceso de integración suramericana, eh, perdón, latinoamericana, no, americana, perdón, porque integraba América del Norte, Centroamérica y Suramérica. Eso que se formuló como una propuesta tan de avanzada como en su momento fue la Alianza para el Progreso uh -huh. de Kennedy o aún la política del buen vecino de Roosevelt o la política de derechos humanos de Carter, eso terminó convertido en una cantidad de lotes de acuerdos bilaterales de comercio que legítimamente suscribieron los países que estaban en, ese, en esa onda especialmente en los años 90, que fue cuando tuvo su mayor apogeo la onda llamada neoliberal, pero nos dejó, nos dejó sin carne la integración, porque en esos acuerdos, como en los acuerdos regionales, por ejemplo, con Centroamérica, ahí no están nuestros temas, Vladimir, ahí no están nuestros temas. ¿Cuáles son nuestros temas? Por ejemplo, ahí no se habla del tema de los migrantes, uh -huh. Hasta ahora el tema de los migrantes comienza a ser examinado en Estados Unidos con seriedad y solamente por un sector político. Ahí tampoco se habla, por ejemplo, de las asimetrías. Eh, uno de los errores que ha equivocado la política de Estados Unidos sobre América Latina es que nos ven como un todo, cuando aquí tenemos unas diferencias sustanciales de tamaño, de ingreso, de necesidades, habría que establecer aquí un gran fondo de inclusión social como hicieron en Europa para nivelar a través de los fondos de cohesión los países, para que países que estaban aquí y otros acá pudieran de alguna manera nivelarse. No se habló nada del tema de la biodiversidad, por ejemplo, esta biodiversidad amazónica que nos pertenece naturalmente nunca ha sido reconocida como un patrimonio de Sudamérica. Entonces, aquí no, 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 la agenda es una agenda muy limitada, es una agenda que se reduce al tema del narcotráfico, quizás al tema de los derechos humanos y el antiterrorismo, pero por eso nosotros necesitábamos enriquecer la agenda con los Estados Unidos y hablar de unos temas distintos, nosotros, eh, eh, lamentablemente, lo que encontramos en Europa como comprensión de algunos de estos problemas, pues era lo que nos faltaba en la relación con Estados Unidos. Entonces, yo creo que no, no hemos sido afortunados. Y también reconozco que hay problemas de este lado. Nosotros pensamos que Estados Unidos es como un, un gran monstruo que se mueve para un solo lado, para un lado, para el otro. Y en Estados Unidos hay matices, hay diferencias, hay sectores intelectuales, hay organizaciones, hay unos senadores que están más a un lado que al otro, hay otros que tienen una mayor o menor comprensión. Nosotros tenemos que aprender que también ahí hay diferencias. Ahora, en ese caso, manejando las diferencias, América Latina puede, por ejemplo, vencer esos complejos frente a los Estados Unidos y Estados Unidos vencer esos complejos frente a América Latina. ¿Cómo se puede lograr eso? Yo creo que se puede lograr con hechos concretos. De alguna manera, por ejemplo, en UNASUR, eh, uno de nos, con, nuestros consejos emblemáticos es el Consejo Suramericano de Defensa. Uh -huh. Antes, eh, de alguna manera, los militares iban y se reunían y les vendían hipótesis de conflicto nacional. O sea, le decían al de, al de Venezuela, mire, su enemigo y su, su seguridad está amenazada por, por Colombia. Colombia. Compraron tales aviones y ustedes claro. no tienen. Y usted a Brasil le decía, no, que ahí está el, el equilibrio con Argentina y con China. Y así nos, con, con Chile nos tenían totalmente enfrentados. Hoy día estamos trabajando sobre hipótesis de confianza. Es decir, los militares se reúnen ahí para demostrar la confianza que se tiene entre sí y para entender que los los problemas de seguridad hemisférica son muy distintos. Claro, problemas como el del narcotráfico internacional es un problema con, concreto, 
pero también problemas que, que no existían ni en la mente de, del creador hace 50 años, como los desajustes ambientales, la posibilidad de desastres naturales, todos los desequilibrios que puede producir el, el, el tema del calentamiento del medio ambiente. O sea, riesgos que estamos confrontando todos los suramericanos como ciudadanos suramericanos. Usted decía hace rato que tenemos en América Latina situaciones distintas a lo que está pasando en Europa, de confrontaciones étnicas, etcétera, ¿no? Y a lo que está pasando en el Medio Oriente, le agregaría. ¿América Latina está exenta del peligro de convertirse en una zona donde esté comprometida la paz? Eh, no, nadie está exento de que le llegue la violencia o la guerra en cualquier momento. Pero, por ejemplo, aquí nosotros hemos cumplido una declaración de que no hay presencia de armas nucleares. Uh -huh. Aquí no habría posibilidad de una conflagración nu nuclear. Eh, tenemos problemas de armamentismo ligero, pero de alguna manera eh, es claro que, que, que la región no, no tiene unos conflictos internos que nos pudieran llevar a unas guerras fratricidas como las que tienen, eh, digamos, las guerras étnicas que están presentando lo que se está viendo en Ucrania. No, yo creo que estamos bastante vacunaditos contra el tema de la, de la guerra y eso es lo que nos interesa preservar. Cuando hay un respaldo a un país como Venezuela o cuando hubo una ruptura aquí en Ecuador que trató de haber una ruptura y intervino una sur o cuando intervino para evitar una confrontación territorial en Bolivia, pues todas esas eran inversiones en la paz. Ahora también está el tema energético es un tema que nos une, nos preocupa. Venezuela ha, ha tenido pues, sí. acuerdos de cooperación con países del Caribe, uh -huh. con países pequeños en ese ámbito. Eso es un tema que también es, es bueno abordarlo porque por la situación económica nuestra, por el aumento de los precios del petróleo, sí. eh, por la caída de los precios del petróleo, perdón, por supuesto ya Venezuela sí. tiene que mirar un poco más hacia sus adentros. ¿no? Y esto plantea un tema regional importante. Estados Unidos acaba de realizar una reunión con países del Caribe y de allí surgió pues la información dada por el propio presidente Maduro en el sentido de que se estaba prácticamente diciéndole a los países de, de, del Caribe angloparlante que... Pero fue una, eso, por ejemplo, fue una reunión provocadora. Uh -huh. ¿Y por qué no habla Estados Unidos con Venezuela a ver si tiene o no la capacidad de mantener el, uh -huh. su colaboración, la que ha venido teniendo con el Caribe? ¿Por qué no lo habla? Yo le aseguro que usted le, presenta, le pregunto al presidente Maduro si Venezuela estaría en condiciones de mantener esta, esta colaboración. Seguramente él debe estar buscando fórmulas y podría decirle que sí. Ahora, hay que renegociar la deuda, la deuda de Petrocaribe, se puede renegociar, titularizar esa deuda y recoger algunos dólares y refinanciar en el largo plazo. Pero, por ejemplo, ese tema de Petrocaribe... Fue un gesto de solidaridad real. Tenemos que interrumpirnos real. para hacer la pausa. Okay. Y al regreso vamos a hablar de Petrocaribe, por supuesto. Okay. Okay. Pero vamos a hablar también... Ya ha ido situación. embalado yo, bueno, está no, bien. Bueno, ya vamos para allá. Okay. Pero también vamos a hablar un poco de la situación del mercado petrolero mundial. Bien. Y bueno, de ver un poco hacia el otro lado del mundo. Ya sí. venimos con el Muy presidente bien. Samper, secretario general de UNASUR.